சேகர திருச்சபையினுடைய பரிசுத்த திருத்தொடுகளை பங்கு பெறுகிறவங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்துகிறோம் வரவேற்கிறோம் உங்களுக்கு நாங்கள் ஆசி சொல்லுகிறோம் நாம் தொடுகைக்கு ஆயத்தமாகவும் தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் பரிசு தலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் பூலோகத்தார் நீங்கள் யாவரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்குங்கள் ஜபம் செய்வோம் திருச்சபிக்கு தலைவராக இருக்கிற அன்பு நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே உங்களுடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் இந்த நாளின் காலை தொழுகிலே பங்கு பெறுவதற்கு ஆண்டவர் தந்த கிருபைக்காக நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் உலகம் எங்கும் உள்ள பரிசுத்த ஜனம் உண்மை ஆராதிக்கின்ற பொழுது அந்த வரிசையிலே நாங்களும் இந்த ஆலயத்திலே கூடி வர கடவுள் காண்பித்த தயவுக்காகவும் இந்த தொழுகை ஊடங்களின் வழியாக கவனிக்கிற தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காகவும் ஆண்டவரே நாங்களும் நன்றி சொல்கிறோம் சுவாமி இந்த மிக புனிதமான திருத்தொழுகிலே நாங்கள் பயன்படுத்துகிற பகுதிகள் எங்கள் ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக அமையட்டும் என்று சொல்லி தாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆராதனையின் நேரம் ஒரு விடுதலையின் நேரம் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் மகிமையுள்ள ஆண்டவரை மீண்டும் மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு தருணம் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் இறை மக்கள் தூய்மை அடைகின்ற ஒரு நேரம் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் இத்தனை பண்புகளும் செயல்பாடுகளும் இன்று இந்த திருத்தொழிலை வெளிப்படுவதற்கு எங்கள் ஆண்டவர் கிருபித்தாரும் மிகுந்த பரிசுத்தத்தோடும் ஜபத்தோடும் நாங்கள் இந்த தொழுகை ஆரம்பிக்கிறோம் உங்களுடைய தூய பிரசன்னம் எங்களோடு நிறைவாக தங்க வேண்டும் என்று அருள்நாதர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக கேட்கிறோம் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஜீனுடைய எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் இந்த தூய தொழுகையின் துவக்கமாகவும் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு மகிமையாகவும் ஞான பாடலிலே முப்பத்தி ஆறாவது பாடல் உன்னதமான கருத்தரே இவ்வோய்வு நாளை தந்தீரே என்கிற பாடலை பரிசுத்தமாய் இணைந்து இசைந்து ஆண்டவருக்கு மகிமையாக நாம் பாடுவோம்
ஜபம் செய்வோம் இந்த நேரத்தை நம்மை சோதித்து அறிந்து கொள்ளத்தக்கதான தருணமாக பயன்படுத்துவோம் பரிசுத்தமாய் நம்ம இந்த உலகத்திலே காத்து கொள்வதற்கு இயலாத சூழல் தேசத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஆண்டருடைய பிள்ளைகள் இந்த உலகத்தில் அவரை போன்ற பரிசுத்தத்தோடு வாழ வேண்டும் என்று அழைக்கப்படுகிறோம் இறைவனுக்கு நமக்கும் இருக்கின்ற உறவு ஆண்டருடைய ஜனமாய் காணப்படுகிற பிற மக்களோடு நமக்கு இருக்கின்ற உறவு இவர்கள் இருக்கிற விரிசல்களுக்காக நாம் மனம் விருந்துவோம் பாசம் நிறைந்த பெற்றோரை கடவுள் நமக்கு தந்திருக்கின்றார் நம்முடைய அன்பையும் பாசத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நம்மோடு இருக்கின்ற குழந்தைகள் ஒருமித்த வாழ்வில் இருக்கின்ற குற்றங்களை குறைவுகளை ஆண்டவர் மன்னித்தருள்மடி இன்றைக்கு நாம் ஜபிப்போம் இறையரசனுடைய பிரதிபலிப்பாய் உலகத்திலே தரப்பட்டிருக்கிற திருச்சபையினுடைய வாழ்வில் நம்முடைய நிலைப்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை இன்றைக்கு நாம் சிந்திப்போம் நம்முடைய சான்று இந்த உலகத்தில் சரியாக இருந்திருக்குமெனில் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் இறைவனை அதிகமாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முடியும் கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவன் என்கிற பெயருக்கு ஏற்றபடி நம்முடைய வாழ்வை உலகத்தில் அமைத்திராதபடியினாலே அநேக மக்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் தடைக்கல்லாக இருக்கிறோம் இல்லையா நம்முடைய வாழ்வில் இருக்கிற பாவம் அக்கிரமம் பயங்கரமானது அவனுடைய தண்டனையும் பயங்கரமானது நம்மிடத்திலே பாவம் இல்லை என்று நாம் சொல்லவே முடியாது பாவம் நமக்குள்ளாக இருக்கிறது நமக்குள்ளாக கரு உருகின்ற பாவம் ஒரு நாளில் பயங்கரமான விளைவை உருவாக்கும் அன்றுவரே என்னிடத்திலே காணப்படுகிற தவறுகளையும் குறைகளையும் சமூகத்தில் அறிக்கை எடுகிறேன் என்னுடைய பாவங்களை மன்னியும் என்று நாம் சொல்லுவோம் நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம் சத்தியம் நம்ம குளிராது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்திலும் நம்ம நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு நம்முடைய ஆண்டவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் இப்போது நம்முடைய இதயத்தில் ஆவியானவர் செயல்படுவதற்கு நாம் ஒப்புக் கொடுப்போம் ஆவியான உருவாக்குகிற தூய்மைத்தன்மையை நம்முடைய இருதயத்திலே நம் முழுமையாக ஏற்று அந்த தூய்மைத்தன்மையை சுமந்து இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்கு ஒரு விஷயம் நம்மை அர்ப்பணிப்போம் எண்ணிலடங்காத நன்மைகளை நம்முடைய வாழ்விலே தந்திருக்கிற இறைவனுக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம் உயிருள்ளோர் தேசத்திலே நாம் இன்றைக்கு உயிரோடு இருக்கிறோம் எனில் அது ஆண்டோருடைய சுத்தமான கிருவி மட்டுமே மகா பயங்கரமான இந்த உலகத்திலே நம்மையெல்லாம் கடவுள் ஜீவன் பெற்றிருக்கிற மக்களாக காண வேண்டும் என்று விரும்பி நீ வாழ்ந்திரு என்று கடவுள் சொன்னபடியினால் இன்றைக்கு நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்திருக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஆராதிக்கும்படி ஆலயம் ஆராதனை உலகத்தின் பல பகுதிகளில் இருக்கின்ற மக்கள் இந்த ஆராதனை பங்கு பெறுவதற்கு தந்திருக்கிற ஊடகத்தினுடைய வளர்ச்சிகள் அமைப்புகள் இவைகளுக்காக ஆண்டு வரை போற்றுவோம் நாம் இன்றைக்கு உள்ளுணர்வு பெற்ற மக்களாய் ஒவ்வொரு வினாடியும் ஸ்தோத்திரம் சொல்லி 
ஒவ்வொரு நாளும் கடவுளுக்கு துதி செலுத்தி அர்ப்பணிப்புள்ள ஜனமாக இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் துணை செய்திருக்கிறாரே இந்த ஆண்டவருக்கு நாம் ஸ்தோத்திரமும் நன்றியும் செலுத்துவோம் வேதம் சொல்கிறபடி நானும் நீங்களும் பிடித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் உலகத்திற்குரியவர்கள் அல்ல பரத்திற்குரியவர்கள் இறையரசுக்குரியவர்கள் அந்த நித்திய வாழ்வின் உரிமை ஆக்கத்தை பெற்றிருக்கிற நாம் இதை கடவுள் தந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஆண்டவரை போற்றுவோமா என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே நம்முடைய ஆண்டவர் நம்ம கற்பி தந்திருக்கிற ஜபத்தை யாவரும் சேர்ந்து ஏறிடப்போம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக எங்களை வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல் எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையிலிருந்து எங்களை ரசித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்னை நேயிக்கும் முடிவுகளே ஆமன் அமருங்கள்நீ உன் ஜனத்தின் புத்திரரோடே பேசி அவர்களோட சொல்ல வேண்டியதாவது நான் தேசத்தின் மேல் பட்டயத்தை வரப்பண்ணுகையில் தேசத்தின் ஜனம் தங்கள் எல்லைகளில் உள்ள ஒருவனை அழைத்து அவனை தங்களுக்கு காவற்காரனாக வைத்த பின்பு இவன் தேசத்தின் மேல் பட்டையும் வருவதை கண்டு எக்காலம் ஊதி ஜனத்தை எச்சரிக்கும் போது எக்காலத்தின் சத்தத்தை கேட்கிறவன் அதை கேட்டும் எச்சரிக்கையாயிராமல் பட்டையும் வந்து அவனை வாரிக் கொள்கிறது உண்டானால் அவனுடைய இரத்த பழி அவன் தலையின் மேல் சுமரும் அவன் எக்காலத்து சத்தத்தை கேட்டும் எச்சரிக்கையாக இருக்கவில்லை அவனுடைய இரத்த பழி அவன் பேரிலே சுமரும் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறவனோ தன் ஜீவனை தப்புவித்து கொள்ளுவான் காவற்காரன் பட்டையும் வருவதை கண்டும் அவன் எக்காலம் ஊதாமலும் ஜனங்கள் எச்சரிக்கைப்படாமலும் பட்டையும் வந்து அவர்களில் யாதொருவனை வாரிக் கொள்கிறது உண்டானால் அவன் தன் அக்கிரமத்திலே வாரிக் கொள்ளப்பட்டான் ஆனாலும் அவன் ரத்த பழியை காவற்காரன் கையிலே கேட்பேன் மனுபுத்திரனே நான் உன்னை இஸ்ரேல் வம்சத்தாருக்கு காவற்காரனாக வைத்தேன் ஆகியால் நீ என் வாயினாலே வார்த்தையை கேட்டு என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரிப்பாயாக நான் துன்மார்க்கனை நோக்கி துன்மார்க்கனே நீ சாகவே சாவாய் என்று சொல்லுகையில் நீ துன்மார்க்கனை தன் துன்மார்க்கனத்தில் இராதபடி எச்சரிக்கத்தக்கதாக அதை அவனுக்கு சொல்லாமற் போனால் அந்த துன்மார்க்கன் தன் அக்கிரமத்திலே சாவான் ஆனாலும் அவன் ரத்த பழியை அவன் கையிலே கேட்பேன் துன்மார்க்கன் தன் வழியை விட்டு திரும்பும்படி நீ அவனை எச்சரித்தும் அவன் தன் வழியை விட்டு திரும்பாமற் போனால் அவன் தன் அக்கிரமத்திலே சாவான் நீயோ உன் ஆத்மாவே தப்பிவிப்பாய் என்றார் என்பது இதனால் தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக
தலை வணங்கி ஆண்டோடைய திரு சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் அன்பு கடவுளே உம்முடைய திருவார்த்தைகளை நாங்கள் ஆராய முற்படுகின்றோம் உம்முடைய திருவார்த்தைகளை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஞானமற்ற எங்களுக்கு உம்முடைய ஞானத்தை தாரும் உம்முடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்டு உணர்ந்து கொள்ள உணர்வுள்ள இருதயத்தை எங்களுக்கு தாரும் கேட்கின்ற வார்த்தைகள் எங்களுடைய வாழ்வுக்கு பயனுள்ளதாக அமையட்டும் நேர் பேசும் நாங்கள் கேட்கிறோம் ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே இந்த நாளுடைய காலை தொழுகையிலே இணையத்தின் வழியாகவும் தொலைக்காட்சியின் வழியாகவும் பங்கேற்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி காலை வணக்கத்தினையும் அனைவருக்கும் அன்போடு தெரியப்படுத்தி கொள்ளுகின்றேன் இந்த நாளிலே சிந்தனைக்காக கொடுக்கப்பட்ட தரைப்பு அருட்பொழிவு திருப்பணி மாற்றுருவாக்கத்திற்கான மாற்றுருவாக்கம் ஆடைண்ட் மினிஸ்ட்ரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் சிந்தனைக்காக திறந்து கொண்ட வசனம் நாம் பாடமாக படிக்க கேட்டு எஸ்ஐகியில் தீர்க்கத்தரசின் புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தினுடைய ஏழாவது வசனம் எஸ்ஐகியில் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தினுடைய ஏழாவது வசனம் மனுபுத்திரனே நான் உன்னை இசுரவேல் வம்சத்தாருக்கு காவற்காரராக வைத்தேன் ஆகையால் நீ என் வாயினாலே வார்த்தையை கேட்டு என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரிப்பாயாக மனுபுத்திரனே நான் உன்னை இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு காவற்காரனாக வைத்தேன் கிறிஸ்தேசுவில் பேரன்பு மிக்கவர்களே அருட்பொழிவு திருப்பணி நாம் அறிந்ததும் நம்முடைய ஆலய தொழுகைகளிலே நாம் கண்டு கொள்ளுகின்றதும் தொழுகையிலே பங்கேற்கின்ற பொழுது அதனுடைய சிறப்பு தன்மையிலையும் நாம் உணர்ந்திருக்கின்றோம் திருமுறையினுடைய வரலாறை நாம் திரும்பி படிக்கின்ற பொழுது துவக்க காலத்திலிருந்தே பொருட்களை புனிதமான பணிக்காக பிரத்யேகப்படுத்தினார்கள் புனிதப்படுத்தினார்கள் என்பதையும் திருமுறையினுடைய வரலாற்றிலே நாம் படிக்கின்றோம் தொடர்ந்து அரசருடைய காலத்திலே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இஸ்ரவேல் மக்களுடைய முதல் அரசனாகிய சபுலையும் அதை தொடர்ந்து தாவீதையும் சாமுவேல் தீர்க்கத்தரசை அபிஷேகம் செய்த நிகழ்வுகளை திருமுறையிலே நாம் படைக்கின்றோம் தொடர்ந்து தீர்க்கதரிசனுடைய வரலாறுகளையும் நாம் படைக்கின்ற பொழுது கடவுளுடைய தீர்க்கதரிசன படைக்காக தீர்க்கதரிசிகள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் பிரத்யேகப்படுத்தப்பட்டார்கள் அவர்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள் என்கின்ற நிகழ்வுகளையும் திருமுறையிலே நாம் படிக்க முடிகின்றது யாத்திராகமும் லேவியராகமும் எண்ணாகம் போன்ற புத்தகங்களை நாம் படிக்கின்ற பொழுது குருத்துவ பணிக்காக ஆசாரியர்கள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள் என்கின்ற நிகழ்வுகளும் திருமுறையிலிருந்து நாம் படிக்க முடிகின்றது எனவே துவக்க காலத்திலிருந்தே கடவுளுடைய பணிக்காக பிரத்யேகப்படுத்தப்பட்டு அருள்பொழிவு செய்யப்படுகின்ற நிகழ்வுகளை திருமுறையிலே நாம் படிக்கின்றோம் இவைகளையெல்லாம் ஒரு புரித பணிக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட வரலாறுகளையும் திருமுறையிலே நாம் படிக்க முடிகின்றது தொடர்ந்து புதிய ஏற்பாட்டை நாம் படிக்கின்ற பொழுது எபேசியர் நான்காவது அதிகாரத்தினுடைய பதிமூன்றாவது வசனத்திலே பவுலடியான் கடவுளுடைய பணிக்காக எந்தெந்த நிலையிலே மக்களை தெரிந்து கொண்டான் பயன்படுத்தினார் என்கின்ற நிகழ்வை நாம் படைக்கின்றோம் எபேசியர் நான்காவது அதிகாரத்தினுடைய பதிமூன்றாவது வசனத்திலே அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் சிலரை தீர்க்கத்தரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மேய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் என்று சொல்லி பவுலடியான் எபேசு திருச்சபைக்கு எழுதுகின்றதை நாம் படைக்கின்றோம் அன்பானவர்களே புதிய ஏற்பாட்டினுடைய காலத்திலிருந்தே கிறிஸ்தவ பணிவிடைகளுக்காக இவ்வண்ணமாய் பல நிலைகளிலே மக்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டார்கள் 
அப்போசலர்களாக தெற்கு தரிசிகளாக சுவிசேஷர்களாக மேய்ப்பர்களாக என் போதுகளாக என்ற நிலையிலே மக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் என்று சொல்லுகின்ற நிகழ்வுகளை திருமுறையிலிருந்து நாம் படிக்க முடிகின்றது இன்றைய நடைமுறையிலும் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது திருப்பணி விடையர்களாக சுவிசேஷர்களாக போதுகளாக பேராயர்களாக பல்வேறு பணிமுடைக்கு என்று பிரித்திருக்கப்பட்டு கடவுள் இன்றைக்கு தமிழ் பணிக்காக பயன்படுத்துகின்றதையும் நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் அன்பிருக்கின்றவர்களே இந்த நாளிலே அருட்பணிவு திருப்பணி என்பது எப்படிப்பட்டது அதனுடைய சிறப்பு தன்மைகள் என்ன என்பதை நாம் பாடமாய் படிக்க கேட்டதான இசைக்கியல் திருக்க தரசு புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தை மையமாக கொண்டு சிந்திக்கலாம் என்று சொல்லி விரும்புகின்றேன் இந்த இசைக்கியல் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தை நாம் படிக்கின்ற பொழுது கடவுள் எசைக்கியலை ஒரு சிறப்பான பணிவிடைக்காக பயன்படுத்துகின்றதை நாம் திருமுறையிலிருந்து படிக்கின்றோம் அதைத்தான் நாம் ஏழாவது வசனத்தில் படித்தோம் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்கு காவற்காரனாக வைத்தேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எஸ்ஐக்கியல் தீர்க்க தரிசனிடத்திலே சொல்லுகின்றதை நாம் படிக்க முடிகின்றது அன்பானவர்களே காவற்காரராக இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு எஸ்ஐக்கியலை உருவாக்கி அந்த எஸ்ஐக்கியலுடைய திருப்பணி எவ்வளமாக அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எஸ்ஐக்கியல் தீர்க்க தரிசனத்திலே சொல்லுகின்றதை நாம் படிக்க முடிகின்றது இந்த எஸ்ஐக்கியல் தீர்க்க தரிசையும் பாபிலோனிலே சிறை கைதியாக பிடிக்கப்பட்டு சென்ற ஒருவர் தன்னுடைய இது சிறைப்படுத்தப்பட்ட இந்த சூழ்நிலையிலும் கூட கடவுள் இந்த எசைக்கியலை தம்முடைய பணிக்காக இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு காவற்காரராக ஏற்படுத்தினார் என்று சொல்லி திருமுறையிலிருந்து நாம் படைக்கின்றோம் எனவே இந்த பணியோடு ஒப்பிட்டு அருட்பொழிவு திருப்பணி எப்படிப்பட்டதாக அமைய வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனையை சிந்திக்கலாம் என்று சொல்லி விரும்புகின்றேன் முதலாவதாக அருட்பொழிவு திருப்பணி விழிப்புடன் இருக்க வேண்டிய ஒரு பணி விழிப்புடன் இருக்க வேண்டிய ஒரு பணி எஸ்ஐக்கியல் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தினுடைய நான்காவது வசனத்தை நாம் படிக்கின்ற நேரத்திலே எக்காலத்தின் சத்தத்தை கேட்கிறவன் அதை கேட்டும் எச்சரிக்கையாயிராமல் பட்டயம் வந்து அவனை வாரி கொள்ளுகிறது உண்டானால் அவனுடைய இரத்த பொழி அவன் தலையின் மேல் சுமரம் என்று சொல்லி நாம் அந்த பகுதியிலே படிக்கின்றோம் எக்காலத்தினுடைய சத்தத்தை கேட்டும் எச்சரிக்கையாக இராதவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களா இருப்பார்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் ஐந்தாவது வசனத்திலே அபிதமாய் அந்த எக்காலத்தினுடைய சத்தத்தை கேட்டு எச்சரிக்கையாக இருக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவனுடைய இரத்த பழி அவன் பேரிலே சுமரம் என்று சொல்லி திருமறையிலிருந்து நான் படிக்க முடிகின்றது அன்பானவர்களே அருட்பணி திருப்பணி என்பது விழிப்போடு கூட இருக்க வேண்டிய ஒரு பணி இந்த அருப்பணி திருப்பணியிலே மக்களை கடவுள் இந்த திருப்பணி நலத்திலே கொடுத்திருக்கின்ற பொழுது அவர்களை மக்களுடைய காவற்காரராக கடவுள் வைத்திருக்கின்றான் எனவே விழிப்போடு கூட செயல்படுகின்ற தன்மை அவரிடத்திலே வேண்டும் என்கின்ற உண்மையைத்தான் திருமறையிலிருந்து நாம் படைக்கின்றோம் ஏசாயா தெற்க தரசின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தினுடைய பத்தாவது வசனத்திலே நாம் படிக்கின்ற பொழுது இஸ்ரவேலனுடைய காவற்காரர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் என்று சொல்லி திருமுறையிலே நாம் படிக்கின்றோம் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தினுடைய பத்தாவது வசனத்தில் இவனமாக நாம் படிக்கின்றோம் அவனுடைய காவற்காரர்கள் எல்லாரும் ஒன்றும் அறியாத குருடர் அவர்கள் எல்லாரும் குளிக்க மாட்டாத ஊமையான நாய்கள் தூக்க மயக்கமாய் புலம்புகிறவர்கள் படுத்துக் கொள்ளுகிறவர்கள் நித்திரை பிரியர் என்று சொல்லுகின்றதை நாம் அந்த வசனத்தில் படிக்கணும் அப்படி என்றால் எந்த விதமான விழிப்பும் இல்லாத வழிக்கு சோம்பலாக வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்வை இந்த பகுதி நமக்கு விளக்குகின்றது எதை கேட்டாலும் அதை குறித்து பொருட்படுத்தாமல் என்ன நடந்தாலும் அதை குறித்து விழிப்பாக செயல்படாத ஒரு தன்மையை குறைத்து ஆண்டுவர் எஸ் யாத்திருக்க தரிசனிடத்திலே காவற்காரலை குறைத்து குற்றம் சாட்டுகின்றதை இந்த பகுதியிலிருந்து நாம் படிக்க முடிகின்றது அன்பிற்கு நிபர்களே இப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கக்கூடாது விழிப்போடு கூட இருக்க வேண்டும் இந்த சமூகத்திலே சமுதாயத்திலே என்ன நடக்கிறது என்பதை குறித்து மிக தெளிவாக நிதானித்து அறிந்து 
விழிப்போடு கூட செயல்படக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த பகுதி நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்கின்ற கேள்வியை நமக்குள்ளே எழுப்ப அழைக்கப்படுகின்றோம் பார்க்கும் நற்சை நூல் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தினுடைய முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து ஆகிய வசனங்களிலே எவ்விதமாக விழிப்போடு கூட இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அந்த இரண்டு வசனங்களில் மிக தெளிவான விளக்கத்தை நாம் படைக்கின்றோம் ஒரு புற தேசத்திற்கு செல்லுகின்றதான ஒருவர் விழித்திருக்கும்படிக்கு தன்னுடைய காவல்காரலுக்கு கற்பித்து கொட்டு செல்லுகின்றான் அந்த எஜமான் எந்த நேரத்திலே வருவார் என்பது காவல்காரருக்கு தெரியாது ஒருவேளை சாயங்காலத்திலே வரலாம் நடுராத்திரியிலே வரலாம் சேவல் கூவுகின்ற நேரத்திலே வரலாம் காலையிலே வரலாம் எப்பொழுது வருவார் என்று சொல்லி இந்த காவற்காரர் அறியாது இருக்கிறபடியினாலே வீட்டு ஜமான் வருகின்ற நேரத்திலே விழிப்போடு கூட இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நிகழ்வு நமக்கு கற்றுத்தருகின்றதை நாம் படைக்கின்றோம் அன்பிருக்கினவர்களே இதுதான் விழிப்போடு கூட இருக்கின்ற ஒரு நிகழ்வு எந்த நேரத்திலே ஆனாலும் விழிப்போடு கூட இருந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கின்ற பார்வை திருச்சபை மக்களை பார்க்கின்ற பார்வை இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நிகழ்வு நமக்கு கற்றுத்தருகின்றதை நாம் படிக்க முடிகின்றது அன்பானவர்களே அருட்பொழிவு திருப்பணி என்பது திருச்சபையை குறித்தும் திருச்சபையினுடைய மக்களை குறித்தும் சமூகத்தை குறித்ததான விழிப்போடு கூட இருக்க வேண்டிய ஒரு பணி என்பதை திருமறை தெளிவாக நமக்கு சுட்டி காண்பிக்கின்றதை நாம் படிக்க முடிகின்றது ஒரு விழிப்பாக இருந்து செயல்படுகின்ற பணியை நிறைவேற்றுவதற்காக அருட்பணியர்களாக அழிப்பு அருட்பொழிவற்ற திருப்பணியர்களாக கடவுள் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருவரையும் அழைத்திருக்கின்றான் அந்த புனிதமான பணிக்காக பிரத்யேகப்படுத்தி இருக்கின்றார் என்கின்ற உண்மையை நாம் இதன் வழியாக கற்றுக்கொள்ள முடிகின்றது எனவே அருட்பொழிவு திருப்பணியாளர் விழிப்போடு கூட இருப்பார் என்று சொன்னால் மட்டுமே இந்த உலகத்தை மாற்றுருவாக்கம் செய்கின்ற கருவியாக மாற்றுருவாக்குகின்றவராக செயல்பட முடியும் என்கின்ற உண்மையை இந்த பகுதி நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது எவ்வளமாக காவற்காரன் விழிப்போடு கூட இருக்க வேண்டும் அதை போல அருட்பணியாளரும் விழிப்போடு கூட இருக்க வேண்டும் என்கின்ற உண்மை திருமறை நமக்கு தெளிவாக கற்றுத்தருகின்றது இரண்டாவதாக அருட்பொழிவற்ற திருப்பணியாளர் எச்சரிக்கையோடு கூட செயல்படுகின்றவராக இல்லை என்றால் எச்சரிக்கின்றவராக இருக்க வேண்டும் என்பதை எஸ்ஐகேல் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தினுடைய ஏழாவது வசனத்திலே நாம் படிக்கின்றோம் அதனுடைய பிந்தை பகுதியில் இவனமாய் நாம் படிக்கின்றோம் ஆகையால் நீ என் வாயினாலே வார்த்தையை கேட்டு என் நாமத்தினாலே அவர்களை எச்சரிப்பாயாக என்று சொல்லி கடவுள் எஸ்ஐகேல் இடத்திலே சொல்லுகின்றதை நாம் படிக்கின்றோம் என்னிடத்திலிருந்து நீ கேட்கின்ற வார்த்தைகளை இந்த மக்களிடத்திலே நீ சொல்ல வேண்டும் இன்று கடுமையாக இருக்கின்ற இந்த மக்களிடத்திலே நீ சொல்ல வேண்டும் அவர்களை நீ எச்சரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எஸ்ஐகியல் தீர்க்கதாசி இடத்திலே சொல்லுகின்றதை நாம் படிக்க முடிகின்றது பழைய பாட்டினுடைய வரலாறுகளை நாம் படிக்கின்ற பொழுது எப்பொழுதெல்லாம் எக்காலம் ஓதுகின்ற சத்தம் கேட்கின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் மக்கள் எச்சரிப்பாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் எதிரியினுடைய படைகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது எதிரியனுடைய படைகள் நம்மை நோக்கி விரைந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது அதையை எதிர்கொள்வதற்காக எச்சரிப்போடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எக்காலம் ஊதி அறிவிக்கின்ற நிகழ்வை திருமறையிலிருந்து நம் படிக்க முடிகின்றது எனவே எக்காலம் ஊதப்படுகின்றது சொன்னால் எச்சரிக்கையோடு கூட செயல்பட வேண்டும் காவற்காரர்கள் இந்த எதிரனுடைய படையெடுப்பை பார்த்து மக்களை எச்சரிக்க வேண்டும் இந்த எக்காலம் ஊதப்படுகின்ற பொழுது மக்கள் விழிப்பாக இருந்து எச்சரிப்போடு கூட இருக்க வேண்டும் என்கின்ற நிகழ்வு திருமுறையிலே நான் படிக்க முடிகின்றது ஆமோ சேர்க்க தரிசின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரத்தினுடைய ஆறாவது வசனத்திலே நான் படிக்கின்ற பொழுது ஊரில் எக்காலம் ஓதினால் ஜனங்கள் கலங்காதிருப்பார்களோ என்று சொல்லி ஆமோதிருக்கிறது சொல்லுகின்றான் இனி மாமோ மூன்றாவது அதிகாரத்தினுடைய எட்டாவது வசனத்திலே சிங்கம் கர்ச்சிக்கிறது யார் பயப்படாமல் இருப்பான் என்று சொல்லி ஆமோ சேர்க்கதரசி சொல்லுகின்றதை நாம் அந்த பகுதியிலே படிக்க முடிகின்றது அன்பானவர்களே எச்சரிப்பினுடைய செய்தியை மக்களுக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது மக்கள் விழிப்போடு கூட இருப்பார்கள் எனவே இந்த திருப்பணியாளர் எச்சரிக்கையாக செயல்படுகின்றவர்களாக 
இல்லை என்றால் மக்களை எச்சரிக்கின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற உண்மையை திருமுறை நமக்கு கற்றுத்தருகின்றதை நாம் படிக்க முடிகின்றது எச்சரிப்பு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது மக்களை பயமுறுத்துவதற்காக அல்ல ஆனால் மக்கள் விழிப்போடு கூட இருப்பதற்காக அவர்களை அறிவுறுத்துவது என்கின்ற உண்மையை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எச்சரிப்பு என்பது மக்கள் விழிப்பாக இருப்பதற்காக அவர்களை அறிவுறுத்துவது ஏனென்றால் எதிரிகளுடைய படைகள் நம்மை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது நாம் விழிப்பாக இருந்து அவர்களை எதிர்கொள்வதற்காக ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்கின்ற உண்மையை தான் இதன் வழியாக நாம் கற்றுக்கொள்ள முடிகின்றது எனவே எச்சரிப்பு என்பது மக்களை பயப்படுத்துகின்றது அல்ல ஆனால் விழிப்போடு இருப்பதற்காக மக்களை அறிவுறுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்வு என்பதையும் நாம் உணர்ந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகின்றோம் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே இன்றைய காலகட்டத்தை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது பல நிலையிலே இந்த எச்சரிப்பு என்பது மக்களை பயமுறுத்துகின்ற செய்தியாக அமைந்திருக்கின்றதை நம்முடைய வாழ்விலிருந்து நாம் பார்க்க முடிகின்றது எனவே எச்சரிப்பினுடைய செய்தி என்பது பயமுறுத்துகின்ற ஒரு செய்தி அல்ல என்கின்ற உண்மையை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைய நடைமுறை கிறிஸ்த வாழ்வை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது கடவுளுடைய வருகை மட்டும் மையப்படுத்தி மக்களை பயமுறுத்தி எச்சரிக்கின்ற நிகழ்வுகளை நாம் இன்றைக்கு பார்க்கின்றோம் செய்திகளை எதை எடுத்தாலும் வருகையை முன்னிறுத்தியே மக்களை எல்லாம் எச்சரித்து பயமுறுத்துகின்ற நிகழ்வுகளை இன்றைய கிறிஸ்தவ நடைமுறையிலே நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் திருமறை சொல்லுகின்ற எச்சரிப்பு பயமுறுத்துகின்ற எச்சரிப்பு இல்லானால் விழிப்போடு கூட இருப்பதற்காக மக்களை அறிவுறுத்துகின்ற எச்சரிப்பினுடைய பணி என்பதைத்தான் தெளிவாக திருமறை சொல்லுகின்றதை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடிகின்றது அன்பானவர்களே இந்த காவற்காரருடைய பணி என்பது மக்களை தங்களுடைய தவறிலிருந்து திருந்தி வாழ்வதற்காக அவர்களை அறிவுறுத்துகின்ற ஒரு பணியாகவும் அமைந்தது என்பதை திருமுறையிலே நான் படிக்க முடிகின்றது ஏனென்றால் மக்கள் எப்பொழுது தங்களுடைய வாழ்விலே தவறுகளை செய்தார்களோ ஆண்டவரை விட்டு தூரமாக விலகி சென்றார்களோ அந்த நேரத்தில் எல்லாம் கடவுள் நம்முடைய தீர்க்க தரிசிகள் வழியாக இந்த மக்களை எச்சரித்தார் என்று சொல்லி திருமுறையிலே நாம் படிக்கின்றோம் நீங்கள் தவறு செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய பா வாழ்வில் நீங்கள் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்கின்றதான அறிவுரைகளை ஆண்டவர் தீர்க்க வழியாக சொல்லுகின்ற நிகழ்வை நாம் படிக்க முடிகின்றது எனவே மக்களை பாவத்திலிருந்து மீட்டெடுக்கின்ற இல்லை என்றால் பாவத்திலிருந்து ஒரு தூய்மையான வாழ்வுக்கு நேராக வழிநடத்துகின்ற ஒரு எச்சப்பு எச்சரிப்பினுடைய பணியாளர்களாக காவற்காரர்களை கடவுள் பயன்படுத்தினார் என்று சொல்லி நாம் திருமுறைகளை படிக்கின்றோம் அது மட்டுமல்லாமல் கடவுள் இஸ்ரவேல் மக்களோடு செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையிலே அவர்கள் பின்வாங்கி செல்லாதபடிக்கு அந்த உடன்படிக்கையிலே உறுதியாக நிலைத்திருப்பதற்காகவும் கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிந்த மக்களாகவும் வாழ்வதற்காக மக்களை எச்சரிக்கின்ற பணிகளை தீர்க்க வழியாகவும் கடவுள் நிறைவேற்றினார் என்பதை திருமறையிலிருந்து நான் படிக்க முடிகின்றது அன்பிருக்கின்றவர்களே இந்த எச்சரிப்பினுடைய செய்தி எல்லாம் மக்கள் விழிப்போடு கூட இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரே சிந்தையோடு கடவுள் நம்முடைய தீர்க்க வழியாக இந்த செய்திகளை எல்லாம் மக்களுக்கு சொன்னார் என்கின்ற உண்மையை நாம் திருமறையிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடிகின்றது அன்பிருக்கின்றவர்களே அருள்பொழிவு திருப்பணியாளர்கள் ஒரு மாற்றுருவாக்கத்தை இந்த உலகத்திலே செயல்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் மக்களை எச்சரிப்பினுடைய செய்தியை கொடுக்கின்ற மக்களாக அவர்கள் விழிப்போடு கூட இருப்பதற்காக அறிவுறுத்துகின்ற பணியை இந்த உலகத்திலே நிறைவேற்றுகின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற உண்மையை திருமறை நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது மூன்றாவதாக அருட்பொழிவு திருப்பணியாளர் கடவுளத்திலே கணக்கு கொடுக்க வேண்டியவர்கள் என்கின்ற உண்மையை திருமறை சொல்லுகின்றது கடவுளத்திலே கணக்கு கொடுக்க வேண்டியவர்கள் எஸ்ஐகேல் திருக்கதர புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தினுடைய எட்டாவது வசனத்திலே திருமறை தெளிவாக சொல்லுகின்றது உன்னிடத்திலே சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளை குறித்து நீ விழிப்பா இருந்து இந்த செய்தியை மக்களுக்கு சொல்லி அவருடைய தவறான வாழ்வு விட்டு திருந்துவதற்கு நீ செயல்படவில்லை என்று சொன்னால் அவன் இரத்த பழியை உன் கையிலே கேட்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எஸ்ஐக்கியல் தெற்குதேச இடத்திலே சொல்லுகின்றார் எஸ்ஐக்கியல் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தினுடைய எட்டாவது சனத்தினுடைய கடைசி பகுதியிலே நாம் இதை பார்க்க முடிகின்றது நீ கடவுளத்திலே கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் அவனுடைய இரத்தப்பழியை 
உன்னுடைய கருத்திலே நான் கேட்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகின்றதை நாம் திருமுறையிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடிகின்றது கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்மிடத்தில் இருக்கிறது என்கின்ற உண்மையை திருமுறை சொல்லுகின்றது ஆதிய புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரத்தை நான் படிக்கின்ற நேரத்தில் அங்கே ஆதி பெற்றோருடைய பிள்ளைகளான காயின் ஆவேல் ஆவேலும் காயினும் ஆண்டவருக்கு காணிக்கை செலுத்தினார்கள் ஆனால் ஆவேலுடைய காணிக்கையை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அதனால பொறாமை கொண்டதான காயின் ஆவேலை கொலை செய்தார் என்று சொல்லி திருமறையிலே நாம் படைக்கின்றோம் இந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டவர் காயினை பார்த்து விதமாக கேட்கின்றான் உன் சகோதரன் ஆகிய ஆபேல் எங்கே என்று சொல்லி கேட்கின்றதற்கு காயினை விதமாக பதில் சொல்லுகின்றான் நான் அறியேன் என் சகோதரனுக்கு நான் காவலாளியோ என்று சொல்லி கேள்வி எழுப்புகின்றதை நாம் படிக்க முடிகின்றது என்னுடைய சகோதரனுக்கு நான் காவலாளியோ என்று சொல்லி எங்கே காயின் ஆண்டவிடத்திலே பதில் சொல்லுகின்றார் அன்பானவர்களே ஆவேலுடைய கொலை செய்கின்றான் ஆவேலுடைய இரத்த பழி கொடுத்து கணக்கு கொடுக்க வேண்டியவன் நான் காவலாளி அல்ல என்று சொல்லி தன்னுடைய பொறுப்பை தட்டி கழிக்கின்ற நிகழ்வை நாம் அந்த பகுதியிலே பார்க்க முடிகின்றது அன்பிற்கினவர்களே தன்னுடைய பொறுப்பை நிறைவேற்றாதவன் தன்னிலே குச்ச உணர்வுள்ளவனாக இருப்பான் என்று சொல்லி இந்நிகழ்வு நமக்கு கற்று தருகின்றது தன்னுடைய பொறுப்புகளை உண்மையாக நிறைவேற்றாதவர்கள் குற்ற உணர்வுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் ஏன் என்று சொன்னால் அந்த பொறுப்பை பெற்று கொண்டவர்கள் கடவுளத்திலே கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் அந்த பணியிலே குறைவுகள் வருகின்ற பொழுது அதிலே உண்மைத்தன்மை இல்லாமல் வருகின்ற பொழுது கடவுளத்திலே நாம் கணக்கு கொடுக்க முடியாது ஒரு நிலைக்கு நேராக தள்ளப்படுகின்ற சூழ்நிலைகளை இன்றைக்கு நாம் பார்க்க முடிகின்றது இஸ்ரோவில் மக்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் படிக்கின்ற பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய தவறினாலே தண்டனைகளை பெற்று கொண்டார்கள் சிறை கைதிகளாக அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் அடிமைகளாக வாழ்ந்தார்கள் எனவே இவர்கள் அடிமைகளாக வாழ்வதற்கு நாங்கள் காரணமல்ல என்று சொல்லி தங்களிலே குறை இல்லாத போல் அவர்கள் காண்பித்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் திருமறையிலே படிக்கின்றோம் நாங்கள் காரணமல்ல பிறர்தான் இதற்கு காரணமாக இருக்கின்றார்கள் நாங்கள் காரணமல்ல எங்களுடைய முற்பாக்கள் தான் நாங்கள் படுகின்ற இந்த வேதனைகளுக்கு காரணம் என்று சொல்லி பிறரை குற்றம் சாட்டுகின்ற நிலைகள் அவ்விடத்தில் இருந்ததாக திருமுறையிலிருந்து நான் படிக்க முடிகின்றது எஸ் ஐ கே எல் திருக்கதரசன் புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரத்தை நாம் தெளிவாக படிப்போம் என்று சொன்னால் நாம் இதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம் குறிப்பாக அதனுடைய இரண்டாவது அவசரத்திலே நாம் படிக்கின்ற பொழுது பிதாக்கள் திராட்சை காய்களை தின்றார்கள் பிள்ளைகளின் பற்கள் கூசி போயின என்னும் பழமொழியை நீங்கள் இஸ்ரவேல் தேசத்தை குறித்து சொல்லுகிறது என்ன என்கின்ற கேள்வியை ஆண்டவர் எழுப்புகின்றதை நாம் இந்த பகுதியிலே படிக்கின்றோம் விதாக்கள் தவறு செய்தார்கள் என்று சொல்லி அதனுடைய தண்டனையை பிள்ளைகள் அனுபவிக்கின்றார் என்று சொல்லுகிறதான குறைகளை நீங்கள் சொல்லுகிறது என்ன உங்களுடைய தவறுகளே இதற்கு காரணமாக இருக்கிறது நீங்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலை குறித்தும் கடவுளத்திலே கணக்கு கொடுக்க வேண்டியவர்கள் என்கின்ற உண்மையை திருமறை தெளிவாக சொல்லுகின்றதை நாம் படிக்க முடிகின்றது இசைக்கியலை ஆண்டவர் காவற்காரராக அழைத்து விட்டு சொல்லுகின்றான் நீ என்னுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு இந்த மக்களை எச்சரிக்க வேண்டும் அவர்களை எச்சரிக்காமல் அவர்கள் தங்களுடைய தவறு நின்று அவர்கள் திருந்தவில்லை என்று சொன்னால் நான் உன்னிருத்த பழியை உன்னுடைய கையிலே கேட்பேன் ஒருவேளை நீ அவரிடத்திலே இந்த செய்தியை சொல்லி அவர்கள் மனம் திரும்பாவிட்டால் அந்த பழி அவர்கள் மேல் சுமரம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தெளிவாக எஸ் ஐ கே எல் திருக்கதரசு இன்றத்திலே சொல்லுகின்றதை நாம் திருமறையிலிருந்து படைக்கின்றோம் அன்பிற்கு நிபர்களே கடவுள் நம்மிடிகரத்திலே தந்திருக்கின்ற பொறுப்புகளுக்கு நாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டியவர்கள் என்கின்ற உண்மையை திருமறை வழியாக நாம் படிக்க முடிகின்றது இந்த காவற்காரர்கள் தன்னுடைய எஜமானிடத்திலே கணக்கு கொடுக்க வேண்டியவர்கள் அவரிடத்திலே கொடுக்கின்ற பொறுப்பான பணியை அவர்கள் நிறைவேற்ற வேண்டியவர்கள் அதை குறித்து கணக்கு கொடுக்க வேண்டியவர்கள் என்பதை திருமறையிலிருந்து நாம் படிக்கின்றோம் அதை போலத்தான் அருள்பொழி பெற்ற திருப்பணியாளர்களும் கடவுளத்திலே கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய திருப்பணியாளர்கள் என்கின்ற உண்மையை நாம் உணர்த்து கொள்ள அழைக்கப்படுகின்றோம் தங்களுடைய இடத்திலே கொடுக்கப்பட்டதான மந்துகளை குறைத்து கணக்கு கொடுக்க வேண்டியவர்கள் அவர்களுக்கு ஆண்டருடைய வார்த்தையை எடுத்து சொல்ல வேண்டியவர்கள் விழிப்பாக இருந்து செயல்பட வேண்டியவர்கள் மக்களை 
விழிப்பாய் இருந்து செயல்படுவதற்காக எச்சரிக்க வேண்டியவர்கள் என்கின்ற உண்மையை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நிலையிலே இந்த பணியை சிறப்பாய் நிறைவேற்றுகின்ற பொழுதுதான் கடவுளிடத்திலே நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்க முடியும் என்கின்ற உண்மையை நாம் உணர்ந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகின்றோம் ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே கணக்கை கேட்கின்ற பொழுது நாம் எந்த நிலையிலே ஆண்டோடைய பார்வையிலே உண்மையுள்ளவர்களாக கணப்பு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனையை நமக்குள்ள எழுப்ப நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் அன்பிருக்கின்றவர்களே இந்த உலகத்திலே கடவுள் நம்மை மிக சிறப்பாக பயன்படுத்தி வருகின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்வு இதற்கு சான்றாக அமைகின்றதா என்கின்ற கேள்வியை நம்மிலே உருவாக்க நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் எப்பொழுது இந்த காவர் காரணத்திலே தன் இருந்த தன்மைகள் நம்மிடத்திலே இருக்கிறதோ அப்பொழுதுதான் நாம் கடவுளுடைய பார்வையிலே மாற்று உருவாக்கம் செய்கின்ற பணியாளர்களாக இந்த உலகத்திலே வாழ முடியும் என்கின்ற உண்மையை உணர்ந்து கொள்வோம் எப்பொழுது மாற்று உருவாக்கம் செய்யப்பட்டதான ஒரு புதிய திருப்பணிக்குள்ளதாக நம்முடைய வாழ்வு செல்லுகின்றதோ அப்பொழுதுதான் இந்த உலகமும் மாற்று உருவாக்கம் அடைந்த ஒரு புதிய உலகாக மாறும் என்கின்ற உண்மைகளை நாம் உணர்ந்து கொள்வோம் அன்பிற்கினவர்களே இந்த உண்மையோடு நாம் நம்முடைய வாழ்வை ஆண்டருடைய திருகிரணை அப்படி ஒப்படைப்போம் ஆண்டருடைய பார்வையிலே உண்மையுள்ளவர்களாக வாழ்ந்து செயல்பட கடவுள் நம் அனைவருக்கும் கிருவை செய்வராக ஆண்டவர் தாமே இத்திருவாரத்தில் வழியாக நம் அனைவரையும் தொடர்ந்து ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்
நம்முடைய ஆண்டு வரை நோக்கி நாம் செபிப்போம் அருள் நிறைந்த கடவுளே உம்முடைய ஆலயத்திலே கொன்று கூடுமை தொடுத்து கொள்வதற்கு தந்த வாய்ப்புக்காக நாங்களும் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நீர் ஓய்வு நாளுக்கும் ஆராதனைக்கும் ஆண்டவராக இருக்கிறவர் உலகம் முழுமையும் இருக்கின்ற பரிசுத்தவான்களுடைய கூட்டத்திலே நாங்களும் உம்முடைய சமூகத்தில் வருவதற்கு ஆண்டவர் தந்த வாய்ப்பை பெரிதாக எண்ணி நன்றியோடுமை போற்றுகிறோம் இந்த தொழுகிலே நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட எல்லா பகுதிகளையும் கடவுள் ஆசீர்வதித்திருக்கிறேன் அதன் வழியாக கத்திர மகிமைப்பட்டு எதற்காக கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் சுவாமி ஆண்டவர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற பேராயத்திற்காக பேராயிற்காக எல்லா திருப்பணி விடையாளர்களுக்காக அருள் பொழிவு பெற்ற போதகர்களுக்காக என் ஊழியக்காரர்களுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறோம் அருள் பொழிவினுடைய மகத்துவத்தை குறித்து இன்றைக்கு நாங்கள் அறிந்து கொள்ளவும் அதன் வழியாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிற ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளவும் ஆண்டவ துணை செய்தி உமக்கு நன்றி ஆண்டவரேன் அருள் பொழிவு பெற்ற போதகர்கள் இந்த சமூகம் விடித்திருக்க செய்கிறார்கள் தூய்மையோடு வாழ்வதற்கு எச்சரிப்பு கொடுக்கிறார்கள் ஆண்டவ தம்முடைய பிள்ளைகளை மந்தையினுடைய ஆடுகளாக வைத்திருக்கிறபடியினாலே அவர்கள் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்கிற சத்தியத்தை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம் இப்போ ஏற்பட்ட சிறப்பான பணிகளை நிறைவேற்றுகிற போதகர்களே கடவுள் தம்முடைய ஆளுகைக்குள்ளாக வைத்து இந்த அருள் பொழிவு பெற்ற அருள் பணி தொடர்ந்து அந்த உலகத்திற்கு தேவை என்பதை கடவுள் சொல்கிறபடியினாலே இந்த பணி சிறப்படைவதற்கு ஆண்டவர் அருள் தாரும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களுடைய மாவட்டத்திற்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் மாநிலத்திற்காக செபிக்கிறோம் இந்தியாவின் ஏனைய மாநிலங்களுக்காக இந்திய தேசத்திற்காக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் ஆண்டவரே பயங்கரமான ஒரு கொடிய சூழலிலே எங்களுடைய நாடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது அண்டை நாடுகளிலும் இதவண்ணமான பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆண்டவர் தேசத்திலே சேமத்தை கொடுக்கிறவர் ஆம் ஆண்டவரே தற்பொழுது இருக்கிற இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் மாறிப்போவதற்கு கண்ணீரோடு என்னுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இதனாலே பாதிக்கப்படுகிற தனி நபர் குடும்பம் வாழ்விழந்து வாழ்வாதாரம் இழந்து நிற்கின்ற ஜனங்கள் மரணத்தினுடைய பிடியிலே தத்தளித்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் அன்பானவர்களை இழந்த நிமித்தமாய் ஆதரவற்றிருக்கின்ற ஜனங்கள் இப்படி வரிச வரிசையாய் உம்முடைய அன்பு முகத்தை கோடா கோடியான மக்கள் நோக்கி பார்க்கிறார்கள் அருணரை இந்த ஆண்டவரிடமிருந்து இறங்கி வருகின்ற அருள் தம்முடைய பிள்ளைகளை தேற்றட்டும் நாங்கள் இந்த தொழுகையிலே பங்கு பெற்றிருக்கின்ற பொழுது கண்ணீரோடு பாரத்தோடு சுகமடைவதற்காக மருத்துவ நிலையிலே சேர்க்கப்பட்டிருக்கிற தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் பாரத்தோடு செவிக்கிறோம் ஆண்டோருடைய ஆற்றல் கடந்து சென்று தம்முடைய பிள்ளைகளை தேற்ற வேண்டுமே குறிப்பாக எங்கள் திருச்சபைக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் இந்த திருச்சபையினுடைய அத்தனை குடும்பங்களையும் ஆண்டோருடைய பராமரிப்புக்கும் பாதுகாவலுக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் எல்லா விதமான தீமைகளுக்கும் தம்முடைய பிள்ளைகளை ஆண்டோர் விடுதலையாக்கி காத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ள மக்களாக அவர்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்கு எங்கள் ஆண்டவர் கிருவை தாரும் படிக்கின்ற உடைக்கின்ற நபர்களை தம்முடைய அன்பு கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் குறிப்பாக ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் வருவதற்கு எங்கள் ஆண்டவர் கிருவி செய்திருக்கிறீர் மேற்படிப்புக்காக தம்முடைய பிள்ளைகள் ஆய்த்துப்படுகின்ற பொழுது தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வாசல்கள் திறக்கட்டும் ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வைத்திருக்கிற பங்கினை குறைவில்லாதபடி பெற்று எதிர்காலத்தை வளமாக அமைத்து கொள்வதற்கு ஆண்டவர் கிருவை தாரும் என்று சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் குறிப்பாக எங்கள் திருச்சபையில் முதிர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றவர்கள் குறிப்பாக படுக்கையில் இருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் செவிக்கின்றோம் ஆண்டவரே தம்முடைய பிள்ளைகளை பராமரிக்கிற மக்களின் கடவுளாக ஆசீர்வதி தருளும் இளமை காலத்திலே கற்றுக்கொண்ட திரு வார்த்தைகளும் பாடருடைய வரிகளும் அவர்கள் இதயத்திற்கு அமைதியையும் ஆற்றலையும் தரட்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் கடைசியிலும் விசுவாசம் இழந்து போகாதபடி தம்முடைய பிள்ளைகள் விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள பரலோகத்தின் ஆண்டவர் தம்முடைய மக்களுக்கு துணை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜெபித்து நிற்கிறோம் நல்ல வேலைக்காக நன்றி ஆண்டவரே தொழுகை முடித்துவிட்டு மீண்டும் ஆய் நாங்கள் புறப்பட்டு போகின்ற பொழுது இறைவனுடைய மாற்றமில்லாத கிருபையும் சமாதானமும் எங்களை தாங்கட்டும் ஊடகத்தின் வழியாய் தூரத்திலிருந்து கவனிக்கிறவர்கள் ஆசி பெற்றவர்களாய் இறைவனுடைய பார்வையில் அருமையானவர்களாய் தம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ்வும் 
எல்லா விதமான நன்மைகளை அவர்களும் பெற்று விஷயமத்தோடு காணப்படுவதற்கு எங்கள் ஆண்டவர் கிருவி தாரும் இந்த தொழுகையில் வந்து போன குறைகள் குற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னியும் நீர் மட்டும் மகிமைப்படி வீராக அருள்நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் கேட்கிறோம் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஜீவனுடைய எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தேவாசீர்வாதத்தை நம்பிக்கையோடு பெற்று சொல்லுங்கள் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தெய்வ சமாதனம் உங்களோடு இருந்து நீங்கள் கடவுளையும் மறுபடியும் குமாரனாக நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அறிவிலும் அன்பில் நிறைத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தனைகளையும் காக்க கடவுது பிதா குமாரன் பரிசு தாவியருமாகிய சர்வ வல்லமை பொருந்திய கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குள்ளே இருந்து எப்போது உங்களோடே நிலைத்திருக்க கடவுது